असलम पूरा भारत जल रहा है मोदी हर आने वाला इलेक्शन बुरी तरह शिकस्त खा रहा है तो इन हालात में अगर कोई ये समझे कि भारत की इंतहा पसंद जमात बीजेपी चुपचाप तमाशाई बनी बैठी रहेगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है इस वक्त पूरे भारत में जो तफरीक पैदा हुई है और जो एहतजाज हो रहे हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ मुल्क में इमरजेंसी लगा कर ही कंट्रोल किया जा सकता है और इमरजेंसी के लिए मौजूद वक्त सिर्फ हालत जंग ही होता है तो क्या नरेंद्र मोदी मुल्क को हालत जंग में ले जाकर इमरजेंसी नाफज करके पूरे भारत के मुसलमानों को मजा नहीं चखाएगा इस सवाल का जवाब इस वीडियो में देकर आपको जरूर मिल जाएगा एक तरफ जहां भारत कश्मीर में एलओसी पर जंग के शादियाने बजाने की तैयारियों में मसरूफ है तो वहीं दूसरी जानब मुतनाजा शहरीत बिल पर शुरू होने वाला एहतजाज है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े हैं अब उन्हीं हंगामों और एहतजाज के नाम पर मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज के सात हजार दो सौ एहलकारों को मुल्क के दीगर हिस्सों में पहुँचाने का हुक्म दे दिया गया है यूं वो भारत जिसने कश्मीर की हैसियत को खत्म किया था अब खुद इसको अपनी हैसियत का चैलेंज दरपेश है कि आया भारत के हिंदू मुल्क है या फिर पाक सेकुलर मुल्क है जिन बहत्तर सौ सी आर पी एफ के जवानों को कश्मीर से मुल्क के दूसरे हिस्सों में भिजवाने का ऐलान किया गया है इनका ताल्लुक इसी यूनिट से था जिस पर पुलवामा में हमला हुआ था और सी आर पी एफ यानी सेंट्रल रिजर्व फोर्स के चालीस जवान मारे गए थे क्या मोदी सरकार इतनी बड़ी नकलो हरकत का हुक्म देकर सी आर पी एफ के काफले पर कोई और बड़ा हमला करवाने का ड्रामा रचाने जा रहा है जबकि अभी सिर्फ दो दिन ही हुए हैं जब मकबूजा वादी में ये खबर आई थी कि वादी में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर दौरान सफर पुलवामा तर्ज का बड़ा हमला होने का खदशा है और कुपवाड़ा में सड़क किनारे एक बारूदी सुरंग और नसब बम भी पकड़े गए हैं इन सब खबरों की तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूले कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद आई के गुमनाम ही को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों पुलवामा वाक्य जब पेश आया तो उस वक्त भारत के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के दस्ते ई काफले की सूरत में सफर कर रहे थे जिन पर हमला हुआ और उनचास जवान मौत के घाट उतार दिए गए इसी हमले को जवाब बनाकर मोदी सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का दावा किया था लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि इसके फौरी बाद भारतीय हुकूमत ने इतनी तादाद में नीम फौजी दस्तों की नकलो हमल पर बजरिया सड़क पाबंदी आयद करते हुए बजरिया खसूस जहाज इस किस्म की शिफ्टिंग का हुक्म सादर किया और सख्ती से हुक्म दिया गया था कि चूंकि सड़क के रास्ते वादी में हिफाजत मुमकिन नहीं है लिहाजा आइंदा सिर्फ और सिर्फ फौजी जहाजों के जरिए ही जवानों को वादी से ले जाया और पहुंचाया जाए लेकिन अब भारत में मुतनाजा शहरीत बिल की वजह से जारी एहतजाज और मुजाहरों की आड़ में मकबूजा वादी से सेंट्रल रिजर्व फोर्स के सात हजार दो सौ एहलकारों को मुल्क के दीगर हिस्सों में हंगामी बुनियादों पर पहुँचाने का हुक्म दिल्ली सरकार ने दिया है यूँ इतनी तादाद में एहलकारों की वापसी सिर्फ और सिर्फ बजरिया सड़क ही हो सकती है लेकिन यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है की सिर्फ दो रोज पहले ही मकबूजा वादी में भारतीय फौजी जराये ने दावा किया था कि उसने कुपवाड़ा के करीब सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग का नाकारा बनाया जिसका मकसद वहां से गुजरने वाले फौजी काफले को निशाना बनाना था यूं पहले यह खबर देकर मैदान तरतीब दिया गया कि वादी में कुछ अनासर फौजी काफलों पर दौरान सफर बड़ा हमला करने की कोशिश में है तो अब मोदी सरकार की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में सीआरपीएफ के जवानों की शिफ्टिंग का हुक्म दिया गया और दौरान सफर हो सकता है किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक्य पेश आ जाए जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलने का जवाब पैदा कर ले लाइन ऑफ कंट्रोल पर बंकर बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान की सरहद के करीब हवाई अड्डे फाल कर दिए गए हैं फौज तैनात की जा रही है सबसे बढ़कर माजी के बरक्स अरबों रुपए के असराफ से नस्ब की गई बाढ़ भी उतारी जा रही है ये सब जंग का पेश खैमा नहीं तो क्या है अपने भूखे अवाम को भड़काने के लिए पाकिस्तान पर दहशत और एल ओ सी के झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं जबकि अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए आजाद कश्मीर की वादिय नीलम पर कब्जे का बेबुनियाद और झूठा दावा कर दिया पाकिस्तान को भारत की अयाराना जहनीत का इदराक है भारत अपने अंदर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है पाकिस्तान बद से बदतर हालात से निबटने के लिए पूरी सलाहियत रखता है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में है जिसका मुजाहरा रवा साल सताईस फरवरी को इसके दो फाइटर त्यारे मार कर कर चुका है कौम पाक फौज के शाना बशाना है 
ऐसी सरफरोश फौज और इसकी पुष्ट पर सीसा पिलाई दीवार बनी कौम को शिकस्त देना नामुमकिन है न सिर्फ पाक फौज बल्कि हर पाकिस्तानी भी जज्बा शहादत से सरशार है पाकिस्तान के कभी जा रहना अजायम नहीं रहे वो तो दहशत गर्दी के खिलाफ भी अनदेखे दुश्मन से लड़ रहा है जिसमें वो कामयाब भी है पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दी की मजम्मत की है और इसके लिए आर्मी बरादरी को भी ये बावर कराता रहता है कि दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि अब ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का बायस बन चुका है जिसके खात्मे के लिए पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक को अपना अपना किरदार अदा करना होगा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई शरारत की पाकिस्तान ने अपना दिफा जान की बाजी लगा कर किया है दिफा की खातिर दुश्मन को मार गिराने की जरूरत मौजूद है तो जान देने का जज्बा भी बदर जाया तुम मौजूद है भारत जंग के जरिए वक्ती तौर पर दुनिया की नजरें अंदरूनी खलफ शार ऐसी जरूर हटा सकता है लेकिन उसे यह जरूर अतराग होना चाहिए कि जंग का आगाज वो करेगा मगर अंजाम से आगाह कोई भी नहीं होगा मजीद बरा दो एटमी कवतों के माबैन जंग के असर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं इसका आलमी बरादरी को भी अतराग होना चाहिए वो न सिर्फ भारत पर शहरीत बिल वापस लेने पर दबाव डाले बल्कि पायदार आलमी अमन के लिए मसला कश्मीर का बामकसद हल भी निकाले इस हवाले से अकवा मुतहदा की करारदाद रहनुमाई करती हैं मारूफ कानूनदान और पी टी आई के मुमताज रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि मोदी ने अपनी ही शहरीों पर खुद कुछ हमला कर दिया है उन्होंने अकवा मुतहदा पर जोर दिया कि वो भारत के रुकनीत इसके राह रास्त पर आने तक मुत्तल कर दे भारत इस वक्त जिस हर धर्मी का मुजाहरा कर रहा है किसी आलमी दबाव को खातर में नहीं ला रहा पहले कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की फिर शहरीत कानून का बिल भी लोकसभा और राज्य सभा ऐसी मंजूर करा लिया जिस पर भारतीय आवाम सड़कों पर निकल आए हैं इस वक्त भारत मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है लेकिन मोदी सरकार भी, भी तस से मस नहीं हो रही भारत में जो कुछ हो रहा है इस तनाजर में वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए अगर पाकिस्तान के साथ कोई शरारत करता है तो पाक फौज समेत पूरी कौम भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है इस वक्त इम्तियाजी कानून के खिलाफ 10 से ज्यादा भारतीय रास्तों में शदीद एहतजाज हो रहा है हिंदुस्तान की पूरी अपोजिशन सरापा एहतजाज है तमाम अकलीतें बिलखसूस मुसलमान इस बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल ऐसी तवज्जो हटाने के लिए भारत कोई जाली फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसकी तरफ से इश्तेल अंगेजी का सिलसिला भी जारी है गुजशत रोज भारत ने इश्तेल अंगेजी की जिस पर हमारी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया जिसमें भारतीय फौजियों की हलाकतें भी हुई हैं और उनकी चौकियों को भी निशाना बनाया गया मोदी सरकार के खतरनाक खेल से पूरे खत्ते का अमन मुतासर हो रहा है जिस पर भारत के अंदर से इल्म बगावत बुलंद हो रहा है पहले मकबूजा कश्मीर में ऐसा हुआ लेकिन हिंदुस्तान ने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट से इस आवाज को दबाए रखा अब मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू को 142 रोज हो चुके हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू नाफिज करना मुमकिन नहीं 23 दिसंबर को अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातों ने एहतजाज किया दुनिया भर के दारुल हकूमतों में भारत के लोगों ने जिनमें हिंदू सिख मुसलमान सब शामिल हैं एहतजाजी मुजाहरों का शेड्यूल जारी कर दिया है कनाडा अमेरिका शिकागो में और यूरोप के दीगर ममालिक भी एहतजाज हो रहा है उधर शहरीत के मुतनाजा कानून पर भारत ने हर धर्मी का मुजाहरा करते हुए मलाइशियन वजीर आजम महातिर मोहम्मद की तनकीद को अंदरूनी मामला में मदाखलत करार दे दिया नई दिल्ली में सफीर को तलब करके एहतजाज किया गया मलाइशिया के वजीर आजम डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने कालामपुर कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज भारत की शहरीत के मुतनाजे कानून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि भारत खुद को सेकुलर मुल्क कहता है लेकिन वह मुसलमानों की शहरियत छीनने का इकदाम कर रहा है ये इम्तियाजी सलूक है दूसरी तरफ ओ ने भी भारत में मुसलमानों की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है ओ ने कहा कि मुतनाजा शहरीत कानून बाबरी मस्जिद के फैसले पर तशवीश पाई जा रही है जनरल सेक्रेटेट से जारी बयान में कहा गया कि भारत अकवा मुतहदा के वजा करदा इंसानी हकूक की पासदारी करे अकलीतों को इनके हकूक बिना इम्तियाजी सलूक के देना होंगे अकवा मुतहदा के चार्टर के बरक्स इकदाम ऐसी कशीदगी में इजाफा हो सकता है भारत में कशीदगी ऐसी खत्े के अमन को संगीन खतरा है भारत में मुस्लिम अकलीत को मुतासर करने वाले हालिया इकदाम पर नजर है मुस्लिम अकलीतों के तहफ को यकीनी बनाने पर जोर देते हैं अमरीका की तरफ ऐसी भी इम्तियाजी शहरीत कानून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है भारत बुरी तरह हंगामों की लपेट में है जिस पर मोदी हकूमत के लिए सूरत हाल पर काबू पाना नामुमकिन हो रहा है ऊपर से आलमी दबाव अलग है ऐसे हालात में अपने फितरत के मुताबिक मक्कार बनिया अपने आवाम और पूरी दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए कभी मुंबई पठानकोट उड़ी और पुलवामा जैसे हमलों का ड्रामा रचा पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराता रहा है अब भी बाइद नहीं वो ऐसा कुछ कर दे जिसकी वो तैयारियां भी कर रहा है 
तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा जब भी कोई इंसान नाकाम होता है तो वो इस तरह की हरकतें जरूर करता है और अभी तक जो हमें नजर आ रहा है जिस तरह से उड़ी पुलवामा कुपवाड़ा और कश्मीर में और इवन के इंडिया में जिस तरह से ये हो रहा है वो हमें नजर आ रहा है कि वो मोदी सरकार की हार है और इसलिए वो बौखलाहट में ये सारे इकदाम कर रहा है और एलओसी पर जो इश्तेल अंगेजी है ये सब कुछ जाहिर करती है कि मोदी सरकार जो है वो बौखलाहट का शिकार है और वो कुछ भी गड़बड़ कर सकती है को उल्टा पुलटा कर सकती है उससे कुछ भी बाइद नहीं है सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा फिया मान ला